This is a fully drivable, all wooden Bugatti, about one third the size of an actual car. Built by Vietnamese woodworker Trung Van Dao, it's a nearly perfect replica of Bugatti's $8.9 million Chindo Diechi hypercar, and he built it in just 40 days. Trước hết là từ công việc thợ mộc của tôi, thì tôi rất là thường xuyên làm những cái đồ chơi nhỏ và những cái đồ chơi thông minh cho con chơi, mua một số cái mô hình ô tô nhỏ về cho con chơi, thì con của tôi rất thích chơi những cái chiếc xe này và đặc biệt là chiếc Bugatti để mà bắt đầu làm chiếc xe này thì tôi đã phải chuẩn bị từ đó khá là lâu rồi thực ra thì ngoài xem ảnh ra thì tôi có tìm các cái thông số chính xác của chiếc xe này sau đó thì tôi đã thu nhỏ nó lại Dow started with the vehicle's undercarriage and chassis without any pictures to go by he used his best judgment based on similar car projects he's done before like this Ferrari. Ờ uh, phần đáy này thì tôi làm mất khoảng uh, một tuần uh, và tôi cũng uh, sử dụng uh, những cái chiếc máy cỡ nhỏ như là máy cưa, máy bào và một số dụng cụ thủ cụ, uh, thủ công. Tôi nghĩ là um, hầu như tất cả các sản phẩm thì tôi sẽ sử dụng cái hũ gỗ sồi là chính bởi vì là uh, uh, thứ nhất là gỗ sồi uh, khá là bền, uh, đẹp, rẻ và nó hợp pháp ở Việt Nam. À, gỗ sồi rất là phù hợp à, bởi vì trước khi làm gỗ sồi thì tôi đã thử uh, một vài gỗ khác rồi thì tôi cảm thấy là thứ nhất là gỗ sồi uh, nó nhẹ thì nó làm cho chiếc xe không quá nặng nề thứ hai là gỗ sồi uh, có độ uh, dai và khi mà làm thì uh, tôi đục và khắc lên nó thì khá là dễ dàng. Dow relied on the local marketplace and e-commerce sites to collect parts for the car's drivetrain which includes a small electric motor, front and rear axles, and small gears to get the wheels rolling. Um, chiếc xe được uh, hoạt động dựa trên uh, động cơ dẫn trục cầu uh, sau. Thì là tôi có lắp một cái bệnh uh, lắp một cái động cơ để cho nó làm chuyển động cái trục đằng sau. Thực ra thì uh, tôi đã thất bại ở phiên bản trước, uh, đó là chiếc Ferrari. Chiếc xe đó thì uh, chiếc xe không thể lái được và cũng không thể uh, chuyển động tự động được và đến chiếc xe sau này thì tôi đã thành công ngay ở lần thứ đầu tiên à, những cái bánh xe thì tôi dùng cái máy lọc để tôi làm cho chiếc bánh nó tròn sau đó thì tôi dùng những cái đục những cái đục nhỏ nhỏ để tải đục những cái chi tiết nhỏ sao cho nó có rãnh một chiếc bánh xe thì tôi sẽ chia làm ba phần ba phần nhỏ à, phần bánh chính phần đĩa phanh và phần na răng. The most complex part of the project was the car's body. This includes the hood, fenders, bumpers and rear, most of which Dow carved using a chainsaw. Uh, thực ra thì uh, việc uh, sử dụng cơ máy này uh, tôi nghĩ là do kỹ năng thôi. Và um, khi mà mình đã làm quen với cơ máy rồi thì mình muốn nó di chuyển đến phần nào, mình muốn cắt ít hay cắt nhiều thì nó phụ thuộc vào uh, cánh tay của mình. Uh, chiếc cơ máy thì nó sẽ giúp cho tôi uh, uh, phát uh, phát thảo cái xe nó nhanh hơn. Uh, chiếc cơ máy sẽ giúp mình dễ uh, hình thành, làm cho cái xe nó hình thành một cái khung. Sau đó thì uh, mình mới dùng những cái uh, mình mới dùng những cái dụng cụ thủ công khác nó nhỏ hơn để mình tải thì nó sẽ nhanh hơn và chiếc cơ máy thì thật sự là nó là một công cụ rất hữu ích và cần thiết tôi sử dụng hai loại keo khác nhau có một loại thì để gắn những cái chi tiết tôi cần sự chắc chắn hơn nhưng mà loại keo này có điểm yếu là khoảng hai ngày mới khô và có một loại keo nữa đó là mình khi mà mình vào thì nó sẽ lập tức dính ngay nhưng mà loại keo này thì nó sẽ không chắc chắn tôi chỉ dùng gạt những chi tiết nhỏ. To accurately recreate the body, Dow scanned online pictures of the Chindo Diechi's different sections onto paper. He then traced those scanned images onto the actual wood. The smallest details he drew manually himself. Ờ, tôi nghĩ là phần uh, cánh xe là phần uh, phần cánh mở của xe là phần làm lâu nhất bởi vì uh, nó sẽ đòi hỏi phải mở được chắc chắn và nó khớp với phần thân um, khi sau khi dùng cơ máy thì tôi phải dùng thêm uh, khoảng uh, 5 dụng cụ nữa uh, 
có làm dụng cụ nữa thứ nhất là tôi sẽ dùng một máy trà để trà cho nó bị đi xong đó thì uh, tôi tôi sẽ dùng cái uh, bào để bào cho nó nhẫn hơn cho nó dùng được giấy giáp để đánh cho nó thật mịn và ngoài ra thì còn những chi tiết nào mà cơ máy không thể làm được thì tôi sẽ dùng đục để tôi đục và cho nó hoàn thành những chi tiết đấy Those details include the grill, side view mirrors and even a wing almost identical to those found on the Bugatti Chindo Dieche. After carving out the interior, Dow then added the steering wheel, which even features an almost identical Bugatti logo. Once the wheel was screwed into the car's wooden steering column, it was then time for the finishing touches. Ờ uh, kính đó thì tôi có thì tôi uh, tìm mua cái tấm kính nhựa ở những cái cửa hàng uh, đồ dùng bình thường. Sau đó thì tôi uh, dùng máy để cắt nó ra sao cho nó khớp gẹp phần xe sau đó tôi lắp vào và bắt ốc vít uh, trên xe thì uh, thứ nhất là chỉ có những chiếc đèn thì uh, những chiếc đèn này thì tôi dùng uh, nhựa uh, tôi đã dùng cái uh, keo trong suốt uh, EVOC để đổ nó thành khuôn thành những cái đèn sao cho phù hợp với xe uh, xe có lẽ là sẽ chạy được khoảng uh, 25 km à 20 km một giờ nhưng mà tôi đã làm cho nó chạy chậm lại. Giờ tôi đã làm ga nó chậm lại để chiếc xe nó chạy an toàn hơn bởi vì chiếc xe sử dụng bánh gỗ, nếu như đi nhanh thì sẽ không an toàn. So far, Dow's Bugatti as well as his other cars have gained loads of attention online. But despite the requests from collectors, for now, he seems happy with them at home in his garage. Thực ra thì uh, những chiếc xe này ngoài làm cho con chơi thì uh, tôi còn muốn uh, giữ nó làm kỷ niệm Và khi nào thì có thể tôi sẽ gặp những uh, một người nào đó thực sự yêu thích chiếc xe hoặc là uh, có duyên với nó thì uh, có thể tôi sẽ tặng một giao lưu với người đó uh, có thể bán à, uh, uh, hoặc là tôi cũng có thể uh, bán cho một người nào đó để thu lại một số tiền để uh, thực hiện những cái uh, dự án và những chiếc xe tiếp theo